。今天刘哥提车，我们和小焦一块又来到房车场了，看一下昨天的有些问题都整改了没有？啊，摄像头已经装上去了。刘哥，啊，那几个搞好了没有？搞好了，就出开去试试。啊，来吧，来你上来吧。啊，你人多，人多。我我我是那我就让位了。哎，你看，你看，你看，你看，你们你们出去，你们出去，你们出去啊，你们出去啊。拿到零牌了，现在我们开着新车出去试驾一下。走，九万。走。新车声音就是轻啊。现在你看啊，这是现在这配件都挺好的啊。走了，咱们到后边啊，人少的地方。哎，这个刹车感觉也是好像调校了一点。来，你看刘哥。这就算前进档了。嗯，走。这油门这么松啊？哎，比那我的小车子松多了。你说是油门灵敏度吗？啊、哦，不是，踏的那个稍微踏一下就走，意思啊啊啊！刹、哦、车、哦哦、还有点有那个有那个压迫感，这个顶角那个感，这个没有顶角的，这跟小车差不多感觉。啊，这车开起来还是舒适感可以。对，得占一个防止差。啊，这是罗曼吧？它是打个头那种，嗯，呃，基本上你你就看这个雨刷雨刷的那个头部，哦，呃，这样直接看过去，差不多就是右前轮的位置。哦、不是我看的什么，我看后轮那个那那地下的白线，哦，压白线，现在压上了，现在压上了。啊、我这样子找找感觉，找找感觉啊。哦，这边好说，因为在这边还有一格油，要不咱就先加气。加气，啊、呃，气加回来以后再加油，这样刚刚好顺路，左拐左拐。我说汽油也给加加，发电机那个啊、哦，发电机啊，把、哦、它加上。出来试了一圈车，房车厂打电话了，说是违规，我们房车上面三个人都是<笑>都是不是厂里边的，不是他们厂里边的，说是违规了，因为现在提车手续还没办，我以为早上你把提车手续已经办过了。你们这个家里面有没有有没有人？我以为是你是厂里的嘛嘞。啊。你把这个车子开走了，我讲这个是我我受批评了，你知道吧？啊。啊不好意思，不好意思。你们自己人，你们爬上去看，你们这个钥匙是哪找找的？我的。都是他们。哎，那个谁？谁把的？陈嘛。啊。陈。陈。姓陈呐、啊。啊，陈给我的钥匙嘛。没事儿，没事你放心。你跟他讲，跟他们讲一下。啊，这个。保安太严厉了吧？负责任啊！他说熊挨熊也是对的，对，规矩嘛，你说的，咱也不知道你小车都搁这，都搁这，都都都，你拿去试吧。他都跟他说让你去试，各干各的事儿嘛。哦，嗯。哎，钥匙放这儿啊，我们先进去。中午下班了，咱们下午再办提车手续，再交钱吧。中午我们出来先吃点面。刘哥是河南人，这个嫂子呢是山西人，都喜欢吃面。给你证书，好，给给我们点呃蒜吧哦，大蒜大蒜。这边人不吃蒜啊？有，他今天没放。我有这一碗还挺挺多的。刘哥等着提车，咱们也不闲着。看一下底盘的参数啊，量一下，福特车宽度，对对对，啊，宽度一米一米七五不到啊，一米七五不到，两百一米七吗？这不，一米七五不到，福特车还是有点太窄了，咱们八零。内部还要一米八呢，再找个依维柯看看。这是一个辅中门，辅中门，然后这是个贴的颜色，这个颜色还可以啊。上去看看啊。哎
。哎，没电，没电，咱就黑着看吧。嗯，柜子打开这样。主要是量宽度，感觉这个长度长一些哦。这个长度，呃，比咱们 V 八零稍微长一点，但是依维克也是没有 V 八零宽，一米七二，一米七二，一米七二，它是多了一层板子，这个、高度是一米七，从这个地方量。后面会不会更窄一些啊？从这儿量基本上就是。床的宽度，一米七三，这个高度，一米七三。因为客人要想做横床的话，必须得拓展，不拓，长度还是不太够。两边都拓吗？对，两边都拓。这是一个纵床的布局，跟咱们车一样。咱们的床是九十，它这个床的宽度是八十五。这床宽八十五，依维克还是稍微略窄一些，但是依维克能长一点，两米，这是两米，两米一米五，能长个十几十几公分，不到二十公分嘛。现在咱们再量一下 V 八零的宽度啊，那边是底到头了，看看看看现在的宽度。看一下 V 八零的宽度，整整一米八，还不算拓进去这一点啊，就是光车体本身的宽度是一米八整啊。嗯，还是宽一些。嗯。刘哥现在是前交完了，要出门了，拉来一堆东西，出门大礼包，烧水壶、电饭锅、小桌子。两个椅子，万用表，哎，这万用表，这这是这是一套工具，万用表，水管、水桶、粘板，这是那个晾晾衣服的，刘哥，这个车是零零一，零零一，一号车，今年的一号车。刘哥提车了，走，咱们也走了。刘哥他们先去买点菜啥的，买点生活用品。咱们先回营地了。搞了个啥东西？干鸟，干鸟嘛。东北酸菜，酸菜对不埋着吗？